ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் சொல்லி இறைவனை வேண்டிப்போம் சரியா எல்லோரும் கொரோனாலேருந்து தப்பித்து மீண்டு வர்றதுக்காக இறைவனை பார் பிரார்த்திப்போம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா நம்ம அப்படி தனியாக வீட்டில் இருக்கும்போது நம்ம புதுசாக ஒரு ரெசிபி ட்ரை பண்ண போகிறோம் அதுதான் சிவப்புக்குள்ள ரெடி ஆப்போம் அதுக்கு தேவையானது ஒரு சின்ன பீட்ரூட் எடுத்துக்கோங்க அதை சின்ன சின்ன ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து சாதா வந்து எப்போமோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற சட்னி ஜார்லேயோ இதில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஜூஸரில் போட்டிருக்கேன் ஜூஸர்னால் அதுவே ஆல்ரெடி ஃபில்ட்ரு ஆகிரும் ஃபில்ட்ரு ஆகி நம்ம ஜூஸ் மட்டும் வெளியில் வந்துடும் ஸோ நான் வந்து இப்போ ஜூஸரில் போட்டு அதை கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து அந்த கிடைக்கிற ஜூஸை வந்து நம்ம இடியாப்பத்துக்கு நம்ம இப்போ தண்ணியை வந்து ரொம்பவே சூடாக கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை வந்து ஆட் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து அந்த பீட்ரூட் சார் இருக்கலாம் அந்த தான் நம்ம வந்து கொதிக்க வச்சு அதை ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணியாச்சு இதை கொதிக்க வச்சு நம்ம மாவு கூடால் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இடியாப்ப மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அதில் தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து சால்ட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் எதுக்காகனா நம்ம ரொம்ப நேரம் வச்சுருந்தா அந்த இடியாப்பம் வந்து காஞ்சி போகாமல் அது வந்து நல்லா என்ன சொல்கிறது மாய்ச்சரைசிங்காக நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறப்ப இதே டைமில் அங்கே வந்து பீட்ரூட் தண்ணி வந்து கொதிச்சிடும் அந்த கொதித்த தண்ணியை எடுத்து நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இடியாப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பதமாட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விடுங்க நிறைய தண்ணி விட்டிங்கன்னாக்கி சீக்கிரமாக என்ன சொல்கிறது இடியப்பம் வந்து நூல் நூலாக வராமல் அது கட் ஆகி கீழே வளர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மாவு கொஞ்சம் திக்காக கட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது வந்து நார்மலாக நம்ம இடியாப்பம் ரெடி பண்ணுற மாதிரி தான் அதில் வந்து தண்ணி நம்ம கொதிக்க வைப்போம் அதே இதில் வந்து நம்ம வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக பீட்ரூட் சாரை வந்து கொதிக்க வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் எல்லாத்துக்குமே இடியாப்பம் செய்ய தெரிஞ்சிருக்கோம் அதே மெத்தடில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இடியாப்ப மாவு ரெடி ஆச்சு என் மாச்சில் வச்சு அதை பிழிஞ்சு எடுத்துடலாம் இடியாப்ப அச்சில் வந்து ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க மாவு வந்து ஏற்கனவே நல்லா ஹீட்டாக தான் சூடாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் கையில் வந்து பிடிக்க முடியாட்டி கரண்டியில் எடுத்து கூட போட்டுக்கலாம் இதுவும் மாவு கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து எப்போவுமே குழந்தைங்க வந்து ஒரே கலரில் கொடுத்தா அவங்க வந்து விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ இப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக எதாவது ட்ரை பண்ணால் அவங்களுக்கும் வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ தனியாக வீட்டில் இருக்கிறதுனால யாரும் வெளியில் போய் நம்ம வந்து ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் போய் சாப்பிட முடியாது ஸோ அவங்க வந்து டேஸ்ட்டியாக டெய்லி மார்னிங் டிஃபன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்காக இப்படி நம்ம எதாவது புதுசு புதுசாக ட்ரை பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ இது ஹெல்த்தியும் கூட சில பசங்க வந்து பீட்ரூட் கூட்டு சாப்பிட மாட்டாங்க பீட் பொரியல் சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ நம்ம இப்படி ட்ரை பண்ணோன்னாக்கி அவங்க வந்து கண்டிப்பாக அதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதுக்கு நம்ம வந்து சட்னி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து எக் கிரேவி வச்சுருக்கேன் முட்டை உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் சேர்த்து வந்து எக் கிரேவி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கும் எது முடியுதோ அது பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த ரெசிபி நான் ட்ரை பண்ணேன் வீட்டில் வந்து எல்லோருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டாங்க ஸோ நீங்களும் இதே போல் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் பிடிக்கும் உங்கள் வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஸோ நம்ம வந்து டெய்லி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளாக என்ன ரெசிபி பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுருப்பீங்க கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ விவாஸ் பாய் பாய் டேக் கேர்